Evet bugün dünyanın merkezi Çorum'dan farklı bir motosiklet projesiyle aslında farklı bile yetersiz kalır. Çok özgün, çok tarz. Ee, üzerinde birçok modifikasyonu biraz sonra sizlerle paylaşacağız. Ve tabii ki e, Hikmet Buranoğlu'dan gelen bir proje. E, namı diğer Hiko. Bu tabi Honda Varadero ama bizim bildiğimiz Varadero'lardan farklı. Ayrıca sepeti de çok farklı. Yani yapmış olduğunuz sepet bizim alışıla geldik e, sepetlerden çok farklı duruyor. Hareketli videolarımızda da aksiyonda da göreceğiz. Neden böyle bir sepet yapmaya karar verdiniz? Nereden esti bu fikir? Merhaba arkadaşlar. Ben temelde mekaniği seven birisiyim. Farklı projelere imza atmayı seviyorum. Bundan yıllar önce yine kendine özgün bir motocrossları taşımak için romörk yapmıştım. Özelliği de katlanıp yer kaplamadan duvara dayanabilen bir şeydi. Sonra bu işi becerebildiğimi gördüm. Arkasından motor taşıma garajda motorları bir yerden bir yere rahatlıkla büyük motorları özellikle taşımak için sehpalar yaptım. Tekerlekli, alçak. Daha sonra pandemi döneminin birinci döneminde otosetin arkasına biraz sonra göstereceğim romörk takmak için bir yerimiz var. 150 litre bir trailer yaptım. Geçen sene bununla 1800 kilometre bir Karadeniz turu gerçekleştirdim. Bu arada o bahsettiğiniz trailer farklı bir şey. Yani evet. onun mekaniği falan çok Tam başka. E, motosikletin arka kısmına e, şu gördüğünüz bağlantıdan bağlanan ve e, yük taşımak için yapılmış bir aparat. O da çok özgün bir aparat. Sonra dedim ya e, modifiye etmeyi seviyoruz diye. Bu Varadero yaklaşık 10 yıldır bende. Buna ne yapabilirim, ne yapabilirim diye düşündüm. Önce Varadero'nun önündeki boşluğu estetik bir şekilde nasıl kapatırım diye bir araştırma yaptım. Bu ürünü buldum. F650'nin gagası. Bunu oraya uyarladım. Bana göre harika görünüyor. Gittiğim festivallerde beğenmeyenler olabiliyor. Varadero'nun ruhuna aykırı olduğunu söyleyenler olabiliyor. Saygı duyuyorum. Ama bu beğeni meselesi. Gaga ile başladık. Hemen ardından bu sene çok yakın bir zamanda dünyada hiç olmayan, Varadero'ya daha önce hiç uygulanmamış olan ikinci bir modifiye yaptım. Şu hava hava girişlerini Gördüğünüz gibi. İşte oradan bir hava girişi var. O, oraya uydurdum. Aksesuar. Bunu projesini çizdikten sonra 3D'de, 3D'de, 3D yazıcıda bastık. Yerine de mükemmel oturdu. Bunu da çok seviyorum. Önüne böyle gördüğünüz gibi bir tel ızgara yaptım. Evet detayları çok dikkat çekecek. Evet, basit giriş değil. Bunların hepsi mesai, hepsi planlama, hepsi e, emekle zaman isteyen uygulamalar. Orada çok ciddi sayıda bir açı farkı var. Çok açı var. Onları tutturmak gerçekten önemliydi. Bu arada turuncu benim rengimdir. Siyah ve grinin içinde turuncu... ATM turuncusu mu hocam? Bana göre... Aynen. <gülüyor> Bana göre çok yakışıyor. Gördüğünüz gibi tulumlarıma da motorun kenarına taktım. Kayışları turuncu. Şu yazıları reklamcıda bastırdım. Böyle detayları var. Sonra motora... Ne yapabilirim? Ekstra eklediğim küçük detaylar var. İşte lastik hava basıncı, ölçer cihazı. Ben araba modelini tercih ettim. Çünkü bende toplamda 4 tane lastik var. Ön lastik hava basıncı, arka lastik hava basıncı, sepet hava basıncı. Şurada algılamayan şu anda trailer dediğimiz, arkadaki taşıdığım trailerin sibobunda takılı olan, yanımızda olmadığı için bunu şu anda görmüyor. Bunu da İskeletini 3D'de bastım, tasarlayıp. Sonra bir direksiyon amortisör ekledim. Motorun sürüş dinamiğini bana göre çok kolaylaştırdı. Bilindik bir marka. Şurada böyle bir detayı var, birleşim yeri. Bunu lazerde kestirip motora uyarladım. Gelelim sepete. Sepet özellikle çok orijinal bir sepet. Normalde bizim digit diye tabir ettiğimiz sabit olan sepetlerden çok farklı. Doğru. Olmasıyla ön plana çıkıyor. Ee, burada sanırım motosikletli, hareketli. Evet. Ee, nedir tam olarak sürüş keyfi e, nasıldır? E, mekaniği nasıldır? Öncelikle bu proje nasıl meydana geldi? Nereden çıktı? Onu anlatayım. Evet. Kafeteryada arkadaşlarla sohbet ederken Hikmet abi bakın böyle bir şey de var. Bunu da yapmışlar. Avrupa'da bunu da kullanıyorlar. Çok da değişik bir şey. Bir baktım kafama yattı. Çok beğendim. Sonra araştırma içine girdim. Özellikle Pinterest'ten faydalandım. Size şimdi göstereceğim. 
projeyi önce bir done oluşturdum. Onu çıktı olarak aldım. Şu görmüş olduğunuz kitapçıktaki sorularım, cevaplarım, izlemem gereken yollar derken sanayide bir demirci arkadaşımla bu işe soyunduk. Tabii çok ciddi burada ölçü, kullanılan demirlerin demir kalitesi, çelik kalitesi bunlar yazıyor. Onları bulmak kolay olmadı. Gördüğünüz gibi burada ölçüleri var. Bunlara birebir uyduk. Bu ölçülere uyduk. Aksi takdirde zaten yol alamazsınız ve güvenli olmaz. Tabii ki emek isteyen ve zaman isteyen bir süreç. Süreçte zorluklar oldu mu? Ya bu zorluklar ne yaptılar? Tabii ki ilk defa yaptığımız bir proje olduğu için bir yere kadar geliyorsunuz. Acaba şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Deneme yanılma yöntemi yerine Gökhan arkadaşımızdan destek olmasını istedim. Nasıl bir destek aldım? Yurt dışında, Amerika'da ve Rusya'da Varadero'ya daha önce böyle bir uygulama yapan iki motosiklet kullanıcısıyla yazışmaya başladık. Gökhan hocamız sayesinde bayağı bilgiler edindik. Dolayısıyla hiç deneme yanılma ya girmeden adamların çözmüş olduğu kuralları biz de motorumuzu uyguladık. Şu anda Tabii yaklaşık... Bu ben bir şey eklemek istiyorum. Sadece Buyurun. bu kuralları uygulayarak bu hale gelmedi. O kurallar üzerinde de farklı formülasyonlar geliştirildi tabii ki. Yani birebir tutmadı o formüller. Tamam yakın oldu kabaca ama yine de ince ayarları yapıldı. Yani yüzde seksenini yurt dışından aldığımız bilgi doğrultusunda yaptıysak yüzde yirmi de kendi tecrübemizi kattık, deneyimimizi kattık. Yaklaşık ben bir aydır kullanıyorum. Henüz şehir dışına çıkmadım ama çevre yolunda 130 kilometreye kadar kontrollü bir şekilde çıktım. Hiçbir sorun yaşamıyorum. Yolculu ve yolcusuz olarak denedim. Bugün de Gökhan arkadaşımızla bu videoyu böyle güzel bir havada sizlerle paylaşmak istedik. Gerçekten göz alıcı bir motosiklet. Yani buna motosiklet diyemiyorum çünkü motosiklet hafif kalıyor. Harika bir şey. Yani Sürüş dinamiği var. oldukça farklı. Normal bir motosiklete göre. Biraz önce Gökhan hocam da test etti. Bunu da sizinle paylaşacaktır. Bu turuncu demir motosikleti park ettikten sonra sol ayakçıya almak yerine sabit bir şekilde dursun diye, dik konumda durabilsin diye kendim yaptım bunu. Evet. Yani çok da güzel oldu. Tek elinizle motoru istediğiniz gibi itip çekebiliyorsunuz. Park etmek için harika bir çözüm oldu. Kanı ile ilgili belki bir yakın şey çekim yapabilirsin. Altında braket denilen bir çelik çubuk var. Uçlarında e, pivot dediğimiz rot başları var. Motorun bütün çalışma prensibi bunun üzerine kurulu. Tabi yolda giderken hareket etmeden önce bu çubuğu çıkartıp şuradaki yerini sabitliyoruz. Bunlar dışında şeyler de dikkatimi çekiyor. Çok ince ayrıntılar var. Burada büyük bir işçilik var. Yani şu koltuğun e, döşemesinden, işte dikişlerinden içerideki cepliklere kadar şöyle göstereyim. Yani bir çok detay var. Bu konuda da bize Zevk Auto Design destek oldu. Kendisi arkadaşım Emre Özkara. Bu sepeti İskilip'ten aldım. Buradan bir kazası vardı. Kendi rengi de eski orijinal turuncu rengiydi. Gördüğünüz gibi orijinal bir Planet Ijin etiketi üzerinde. Kaborta boyayla başladık. Döşeme derken en son altına megez, içine megez, evet, lastik iç dış değişti, rot ayarı, balans ayarı yapıldı, frenleri elden geçirildi, elektrik tesisatı döşendi, tesisatın bağlantısı çıkmış şu soketle sağlıyoruz. Aynı sokete trayleri taktığım zaman da trailerin soketini takabiliyorum. Bu arada sepetin projesini çizdirdim. Bu hafta içerisinde 
Yani evet. DSY'den veya TÜRTÜK'ten onaylı değil mi bu? E, onaylanacak çünkü şeye gireceğim. TÜV'e gireceğim. Elime geçecek olan projeyle TÜV'e gidip muayeneden geçeceğim. Böylece içimiz rahat bir şekilde yollara çıkacağız. Bu yazı sabırsızlıkla bekliyorum. Sürüş dinamiği oldukça farklı. İşte bir ay içerisinde bol bol antrenman yaparak alıştım. E, sabit sepete göre oldukça güvenli çünkü sağ dönüşlerde sabit sepetlerde sağ dönüşlerde sepetin yukarı kalkma sorunu oluyor. Bu bir problem ama bunda böyle bir şeyle karşılaşmıyorsunuz, yaşamıyorsunuz bu sorunu. <gülüyor> Thank <laughs> you. 